And protests continue in French capital Paris, where labor unions are demanding French government to roll back pension reforms. The protest was seen in Paris and other French cities. Earlier on September 13, the whole Paris public transport was paralyzed by the massive protest for the same reason. Protesters are against President Macron's proposed overhaul of the pension system. More than a thousand people marched in rain from Central Place behind a banner reading No to Social Regression. The National Railway workers have said reforms could take away pension system that allows them to retire earlier than many other workers. Workers in other sectors fear that reforms will oblige people to work longer before retirement. De toute façon, j'aurai jamais 43 années de cotisation à la SNCF, étant donné que je suis rentrée en 2012. Avant, j'ai travaillé dans le privé, j'ai eu des périodes de chômage. Donc forcément, si on prend l'ensemble de ma carrière, je serai forcément pénalisée. Aujourd'hui, mon salaire en tant qu'agent commercial à la SNCF, c'est 1700 euros en travaillant euh, les nuits, les jours fériés, etc. Euh, c'est euh, des primes qui ne sont même pas euh, incluses dans le calcul de la retraite. Donc moi, aujourd'hui, avec la réforme, j'aurais même pas 1000 euros de pension euh, à la fin. quoi. Ça fait trois ans que je suis ici et, et comme il vous a dit avant, ça concerne tout le monde, que ce soit les plus jeunes qui sont même encore au lycée pour la, leur future retraite et les anciens, nous, ça concerne tout le monde et il faut agir, il faut agir. C'est pas, pas un plaisir d'être ici, hein. C'est le but c'est de bah, qui change d'idée et que pas, pas attaquer tout le monde comme ça, c'est pas possible. Last week, lawyers and other regulated professions who also benefit from a special pensions regime like doctors and nurses also took to the streets of Paris to denounce the planned changes. Macron argued that current state-funded pension system is too costly and complicated with 42 different systems for various professions which he wants to replace by one unified sustainable pension scheme. The government has promised not to change it but new conditions may encourage people to work longer in order to get their full pension.